绍邦组织的日本籍成员，分别隐藏在中国北洋政府的各个要害部门，让大家蒙面是为确保安全，不能暴露自己的身份。召集大家是因为帝国军部派来的密使桥本一郎少佐的行踪泄密了，而他的行踪只有我们知道，也就是说，出卖情报的人就是我们当中的一个。请问情报是从哪里走来的？江方要塞。这好办。只要我们都报出所在部队的名称，不就查出是谁了？可这样我们的身份也就暴露了。即使暴露了，也要查出这个出卖情报的人。你召集我们来就是为了这件事？不是我召集你的，是山野阁下的命令。可我得到的消息是你召集我们的。我也是，我没有接到山野阁下的命令。我靠，我们上当了！出卖情报的人就是召集我们的人。由你开始。哪个部门的？北洋政府外务督办处。北洋政府内务搜查局。直系骑兵团，你为什么不说？我我我才是骑兵团的。各部队只有一个人来开会，你们两个中有一个是江防要塞的。爽日语，不是我，因为整个北洋骑兵团只有我一个是日本人。执行另一项刺杀任务，对方什么人？就是他自己，你的未婚夫。你说什么？晴天老弟，警戴司令训示：这次由你带队前去围剿革命党的地下情报站，可以说是上面对你的高度信任，希望你能不辱使命。率部一举捣毁革命党的秘密窝点，我在这里等你凯旋。请戴司令放心，我今天定会完成任务，绝不会让一个革命党逃出我的掌心。嗯。戴司令，戴司令，戴司令，戴司令，戴司令，戴司令，戴司令。给我枪手，地方在楼上，给我下！快，走！保护司令，给我下！去！去围剿地下情报站，我这么做也达到了效果，为什么非要开枪打你？再说我那一枪同样没有要了戴夫谷的命，他不会死的。你这是狡辩，命令就是命令，别忘了你自己是名军人。我绝不会开枪打自己的同志，更何况你是我的丈夫。
不想让你受到任何伤。子弹也不能打了，快走！我掩护你。今天跟我一起走。花花留给夜色你知道自己在说什么吗？灿烂。谁会记住那几走。走。我是。中翩翩少年，发如雪，鬓如霜，前尘往事恩怨成笑谈，泪两行，梦一场。今天你受伤了，别管我，刹车往那边跑了，快追，追！走，好，走走，休息，好，好走。不是故意的，姑娘，你太莽撞了，是不是有什么急事啊？没事儿。分子结构，您是教书先生吗？怎么不是啊？都是跟化学有关的书，您是教化学的先生吧？你们在这儿干什么？把证件拿出来。你的。Oh. 我的学生证忘带了，我叫黄小丹，他是我的化学老师。还敢骗我呢？看你就不像什么学生，没证据，跟我们走。哎，我真的是学生，你为什么要抓我？你废什么话？跟我们走。这位兄弟，放了他吧。他确实是我的学生，叫黄小丹。你现在叫他名字，刚才为什么不说？不好意思，他平时不好好读书，又不听我的话，所以我想趁机教训教训他。少跟我扯淡！看你也不是什么好东西，都给我走。走。
慢点儿，组织让你到南京来，是不是有什么最新指示？我们在上海的地下交通站遭到军阀破坏，无法与你们取得联络。组织怀疑是我们内部藏有叛徒，所以特派我来通知你们。近期一定要保持高度警惕。另外，军阀内务速查局的密探近期在上海，四处寻找著名物理学家钱志学教授的女儿。有消息称，钱教授近期可能会到南京，让你们都留意一些。一旦打听到钱教授的行踪，在有可能的情况下，立刻把他带到安全的地方，然后马上与组织联络。对了，这是他的照片。那你呢？要马上返回上海吗？是的，组织命我尽快赶回去。好，那我给你准备一些路上吃的东西。嗯。怎么样？来的路上安全吗？差点被速查局的密探给抓走，不过还好，被一个老师给救了。老师？他拿着一本分子结构的书，应该是一个化学老师。不过这也有些奇怪，一开始不愿意帮我，到后来竟出手把密探给打倒了。一个老师，居然还会拳脚，确实有些奇怪。没什么奇怪的，电讯室有侦测到城内不明电台向外发出的电波，而且他们频繁更换密电码，收发时间很短，位置就在江防区域。江防区域。整个江防区域，我们没有侦听的地段，只有江防要塞。难道是那里？不管是否在那里，顺着这条线给我查下去，看看那里是否还安全。要知道，江防要塞是我们黑社帮重点渗透区域，一定要把那里清理干净。但凡有可疑的人，不管他是什么人，全部给我杀掉。把这件事处理完了之后再回来。山野阁下启动了烈焰计划，该是你出动的时候了。
你是什么人？阿瓦蒂尼纳，我公母尼红金的。库鲁马格库休息的，马达，他是克里库里奈卡。加藤少佐，出来一下。什么事情？这里有位自己人需要帮助。你怎么知道这里？你是什么人？问你话呢，你什么人？为什么到这里来？我是中国人。什么人我们出发吧，上面命令我们火速支援汉口的战斗。好，赵建波，你好好养伤。玉华，我们走。不，不要走！你们干什么去？咱们是同乡，又是同学，你们不能抛弃我呀
。我们不会抛弃你的，但是现在我们必须去战斗。你们可以走，让余华留下来陪我。余华，我现在什么都看不见了，你留下来陪我好不好？求求你了，不要走，不要离开我。赵建波，你一定要坚强起来，我们会回来看你的。别骗我了，你们走了，谁来照顾我？我只能在这儿等死。咱们一起去做大买卖，赚好多好多钱，一起享受如花富贵，好不好？赵建波，你怎么能说出这种话呢？难道忘了我们当初的誓言吗？我们要推翻整个封建王朝，武昌已经打下来了，那个王朝已经不在了，咱们还年轻，应该享受生活。你简直是不可理喻！余花，我们走，回来，别走。你们这是背信弃义！你们这帮混蛋，回来！有没有看到暗炮大队大队长秦天？没有看到。你好，打扰了。啊，我听说秦天秦大队长在你这儿。是啊，之前来过，还回自己寝室去了。如果不在寝室，也许他我怎么撞开了？你干什么去了？电台为什么没关？是没关。每星期三这个时间，我们要接受总部的指令。你确定是这个波段吗？是。电台没被人动过。嗯、他们说你找我。呃，没什么事儿，你赶紧工作吧。你去哪儿了？我找了你半天。我这两天心里有些别扭，到江边走了走。怎么，出什么事了？也不是什么大事。啊，我可以去你那儿坐坐吗？当然可以，进。你先过去吧，我一会儿就来。你确定没有人来过机要室？没有。那你刚才去哪儿了？为什么不在这守着？刚才里边没有人，我出去上了他茅房，抽了支烟。我，我说过了，绝对不能擅自离开岗位。
怎么突然想起把胡子刮了？是不是很难看？恰恰相反，我觉得刮了挺好的。你留着胡子，显得阴险。真没想到，字写的还不错。谢谢。说说吧，碰到什么烦心事了，还非要一个人跑到江边去？一时无成不说。在我的队里还出现了革命党的人，现在又莫名其妙的被调走。什么炮打得准，鱼语高升，分明就是要把我带到督办处去接受审查。你说我还能有什么烦心事？你真的不知道他们为什么找你吗？什么意思？难道曾小姐知道？怎么，你真的知道？笑话，谁都知道我们内务速查局。跟督办处素来不合，他们的事儿，我怎么会知道？我只是觉得，刚才你对我的称呼，我听起来很亲切。怎么，你要一直这么站着吗？说实话，我这一走，也不知道什么时候才能回来。南京对我来说人生地不熟的，真不知道往后会是什么样子。哎，我可是记得有人说过想要换个环境的。我是说过，可现在是被人家轰走的，这心里头多少有些不舒服。而且，一个人远走他乡，身边连个陪伴的人都没有。我可以陪你一起走啊。你陪我，可是这里还需要你。你知道的，写书上的名单跟逃跑的革命党人名单完全吻合，他们的身份也已经核实。我判断这件事情，就是革命党因为知道暴露了，所以才被迫逃跑的。也就是说，这个案子可以结了，不久我的人也会从这儿撤离，所以我才会跟你说，我可以陪你一起走。可是你怎么？除非你不愿意。不是愿意，是荣幸。哎、能为我演奏一曲吗？我想这也是我的荣幸。当然。就这样，秦天离开了他苦心经营一年多的江防要塞。一九二七年三月二十六日，国民革命军第六军攻克南京，镇守要塞的北洋军阀官兵几乎全部起义。在战斗中，他们发挥了举足轻重的作用，而秦天却并不知道，从这一刻起，他竟会深入到一项绝密计划中。这是什么风啊？把曾大小姐吹到我们这儿来了。这个人是谁？这个人是谁啊？不认识是吧？好啊，那我告诉你，我有足够的证据可以证明，他就是藏在你们身边的革命党人。开什么玩笑啊？我们督办处的人怎么可能会是革命党人啊？你不是不认识他吗？这么说，你承认他在这里了？好啊，你身边都藏着革命党，你还有脸跟我说这个？来人，给我搜！你胆子也太大了，曾思佳，是谁给你这么大的权利啊？是孙司令，是北洋政府给我的权利。你，曾科长，这是找到了。魏处长，快救我呀！魏处长，我犯了什么错呀？他们为什么这么对我？快救我呀！魏处长，你不能让他们。抓我！快救我呀，魏处长！救我呀！让他救你，怎么？他是你的上线？哎，什么？什么就就上线了呀？曾大小姐，咱这话可不能乱说啊！再说了，我我能是什么革命党啊？听你这话，意思就是他是革命党了
，你这是设计我呀？曾思佳，咱俩是往日无冤，近日无仇吧？你为什么老跟我过不去啊？你要抓革命党你就抓，但是别把我扯进来。还有我要警告你，如果我的人他要不是革命党，这事儿咱俩可没完。哎，魏处长，别走！什么革命党呀、啊？我不是革命党，我一直在抓革命党。你是不是革命党？你说了不算，少给我来这套舍不得孩子套不着狼的把戏。说，这里还有谁是革命党？你的联络人又是谁？见你的鬼去吧！我不是革命党，这里也没人是革命党。你在说什么？我都不知道。我是日本人。你是日本人？哼，看不出来呀、啊，还是个双面蜜袋。那我就更得把你带走了，蔡组长，魏组长，救我呀！救我废物，连个人都拿不下，啊、上！那女人很像局座一直在找的人，跟上她。
，别开枪，别动，别动。我是警员李家富，快叫救护车。哦，好。怎么了？闷闷不乐的。第三联络站一定是被反动军阀毁掉了。我担心同志们的安危。组织已经展开调查，会有结果的。我们只能等待换岗了啊！你一会儿走的时候记得把窗户关上。哎，好嘞
们搬出发。行，中介，出示证件。好，嗯，走吧。住山，拿出来。中介，快点，站住。张勇，这这里，过来，过来。你的，中间，走吧，走吧，走。哎呀，我这，哎呀，嗯，看看，我打开，好好，你你，这边这个，中间，抓着别动，过来，中间，我好，啊，走吧，走吧，出发，请出示证件。你很像我们要找的人啊，麻烦跟我们走一趟。干什么的？
别怕，跟我来。你什么人、啊？什么都不要问，快跟我走。站住！这是怎么回事？我还想问你们呢，你们肃查局竟然敢开枪杀自己人，不就是抓个人吗？但别忘了，大家都是北洋政府的人，你们是不是疯了？怎么只有你一个人在这儿？督办处其他人呢？你被人用枪指着自己的时候，难道不保命逃跑吗？那你孔令宇为什么不跑？这个人对你很重要吗？他对北洋政府很重要。让开！我要把人带回处理。恐怕你们两个人都得跟我走。我奉命把人带回督办处，敢挡我者，就是在违抗军令。是不是出事了？时间已经过了很久，军警很快会包围这一带。再等下去，我们会暴露的。就回来，你们两个是吗？啊！其他人都被肃查局的人给做了。哎哎哎哎哎哎哎哎、老虎不发威，他当我是病猫啊！兄弟们，臭家伙，有本事他曾凡博把我也给做了！组长，你息怒啊！曾凡博有无事做后台，我们动手会对您不利的。别说是无事家族，我今天不挽回这个面子。就是玉皇大帝来，老子也不认！给我让开！给我让开！组长，你让开！组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长。组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，我今天倒想看看，你是人还是鬼？自打苏察局成立的那天起，还没有人敢在这儿动家伙。我劝你把枪收起来，免得最后收不了场。我不是来收场的，我是来收尸的。放肆！怎么敢会有什么后果吗？我今天来要的是一个结果
，大家都冷静些，千万不要冲动，把枪都放下，快把枪都放下，都放下，听见没有？曾局长，让你的人把枪都放下，这是干什么？这样下去，对谁都没有好处。蔡组长，听我一句句，先把枪放下，有什么事情大家慢慢说，这样终究不会解决问题。你来的倒正是时候。那好，那咱们今天。就把所有的问题都解决了出示证件。哟，徐探长，你怎么会在这儿啊？他是你什么人呢？啊，他是我的内人。这个是他的证件。他叫彭桂兰，是普通生意人。不好意思。我不管他是什么人，只要姓彭的，我们就都得抓。跟我们走一趟吧。怎么？难道连我也要抓吗？我们做什么了？凭什么随便抓人？凭什么？就凭我们是肃查局的人。哇事不宜迟，立刻启动紧急撤离方案。我去收拾电台，小心。走吧。外面什么情况？搜查局密探加大了搜查力度，看来我们只能晚上走了。撤离的消息送出去没有？送出去了。来，帮忙。这么晚了，二位这是要上哪儿去啊？啊，老家有人生病了
。我们夫妻俩急着回去看病人，把箱子打开，我们要检查。都是一些生活用品，少废话，快打开！听见没有？赶紧打开！
人在二十六日要枪决所有的在押犯人，地点分为四处，分别是直系军阀内部刑场、北十八和石头谷。最后一处，我会亲自押送，位置在北城远郊橡树林。你们要马上进行营救部署，不然的话，这将会是一场大屠杀。另外，钱教授的去向不明，但是枪决犯人那天，陈端，我也许有机会知道他的去处。还有。我们第三联络站一名幸存人员明天会被一起枪决，希望营救出他之后，能知道敌人都掌握了什么样的情况，还可以搞清楚失踪人员的情况。所以，鉴于以上原因，我认为这次行动更值得一试。二十六号，时间太紧了，我们人手不足。我当然知道你们人手不足，北十八不用考虑，因为我已经安排孔命令去联系了秘密小分队进行营救。你联系了秘密小分队，他们只有十几个人，这能行吗？行刑队大部分人员早被抽调去抵挡国民革命军，所以卫兵不会很多。再加上我把刑场分为了三处，人员更是少得可怜。贝十八必是奇特，犯人会被统一安排到山底下。两侧山坡尽管有卫兵把守，但是他们前面全都是密林，每边安排两个狙击手就足以应对卫兵。因为犯人较多，敌人会改用机枪行刑，所以行刑者不是跪姿就是卧姿。这样一来。只要行动开始，大部分敌人是来不及调转枪口，就会被我们吃掉。所以战斗持续时间最长不超过十分钟，而敌人的增援部队，三十分钟之后才会看到。所以我认为，成功的可能性非常的大。石头谷和那儿的地形有相似之处，确实便于伏击战。你考虑的很周全，连后撤的路线我都给他们想好了。得手后，让同志们换上敌人的军装。向北走山路，那里有敌人押送犯人的卡车。坐敌人卡车后撤固然很方便，但这样一来，我们又要分兵部署，这行不通。放心吧，那里是这次行动最薄弱的环节。负责石头谷行刑的，是督办处的魏部长，是我故意让他去那里的。这个人贪生怕死，其手下更是一群乌合之众。只要自己能活命，谁也不会去管什么犯人是否会逃脱。想必魏福成这会儿正在勘察场地，而石头谷西面的道路，是他唯一可以逃脱的路线，他会轻易的发现。所以枪声一响，魏福成稍作抵抗，就会奔西逃跑。事先安排一两个人在卡车附近，等枪声一响，点燃鞭炮。留守卡车的士兵以为有增援，必定会跟他一同向西逃跑。这样一来，被营救人员会在最短的时间内安全撤离。其他两处，我们仍然面临人手不足的问题。不，应该还有一处。敌人的内部刑场只能放弃，时间、位置以及行动方案，都丝毫没有得手的可能性。因为那里是重兵布防，外务督办处的裁判生会亲自担任执行官。想办法把人数控制在最少的范围内，能多带走一个，我就会多争取一个。以我的能力，也只能做这么多了。裁判生已经完全不相信我了，一旦我被怀疑，行刑地点就会被更改，那样营救计划就会彻底失败。
快快快，快撤！同志您好，我叫刘德明，南京情报站的地下人员。叛徒张赫出卖了我们，一定要抓住他呀！好，好，好，先不要说这个了，这里不安全，有什么事等回去再说。把他带回去，快！不许动！把武器放下！放下！放下！嗯。同志，你就是晴天对吧？你不应该这样称呼我，这严重违反组织纪律。抱歉，我必须再次确认你的身份。你就是我们的敌后英雄，晴天，代号浪，对吧？对，是我。你好，我是这次行动的总指挥鲁克。首先，我代表党组织，感谢你对我们的帮助，我们才能救出这么多的同志。隐藏在北洋政府内部的同志，早前给组织送出消息，说督办处的人要枪杀他们。这个时候，我们要接到徐俊凯同志发出准确的地点，所以在这里提前做了准备。晴天同志，组织让我通知你，你的潜伏任务圆满结束，请你跟我归队。我知道，但是我还不能这样。为什么？卢克同志，北洋军队正在向这里快速移动，是军方的增援部队，我必须跟他们走。之前我看见你向行刑队的人开枪，也许逃跑的人也看见了，他们会击穿你的。不会的，他们都忙着保密，根本就不会注意到我做了些什么。晴天同志，我的任务是带你一起撤离，你的任务是配合我的下一步行动。你说什么？嗯、咱们听着，掩护这位同志向南移动，其他人撤。是。是报告，什么事儿？发现军阀有一个活口，但是受伤了，怎么处置？他现在是我们的俘虏，带着他一起走。是。你们都该被枪毙！你们还有什么脸回来？总长啊，我不顽强抵抗，实在是革命党人数众多，我们什么人数众多？革命党的地下组织有那么多人吗？你这是科学的狡辩！蔡总长，革命党是在暗处袭击，我们当时人手不够，当时我们正在。同时出现在刑场，一定是有人走漏了风声。好，好极了，好极了。我们现在内部不但有肃查局的眼线，还有革命党的谍报人员。告诉我是谁？告诉我是谁？是谁？是是是是是是。呃，总总总总长，我们一共出去三组带队的。这活着的都回来了，还有被革命党地下组织击毙的，那那剩下没回来的，那恐怕就有问题了吧？你的副官呢？什么？你说谁？我问你的副官孔令宇呢？总长。他不是跟我一组的，我也不知道。耿令宇跟王科长负责三组，王科长被革命党击毙了，那现场又找不到孔令宇的尸首。总长，您这句话是什么意思？难道这就能说明孔令宇是革命党的人？你说呢？他是你的副官，你为什么要把他派到第三组去？不是我派的，是王科长跟我要的人。难道你要让我去向死人核实情况吗？可这是事实啊！事实是所有的行刑场地是你选的，是我挑选的。可这是您给我下的死命令，于是我于是，于是你把三个行刑的场地都选在了易于埋伏的地方，是吗？不完全是我，是魏处长和我一起挑选的场地。那是，哎，不对啊，不对，我那块地方也是秦天提供给我的。
。魏处长这个时候说这种话是什么意思？我提供的，说那里是绝佳的场地，难道这句话你也可以抵赖吗？啥？是我有说过吗？是，是魏处长说的。而且听上去，魏处长好像相当熟悉那里的地形。蔡总长，我们俩都能证明。总长，这不应该啊！什么不应该？跟曾凡博一样，我不应该看你是吗？啊，这样一来你就干净了吗？不是，总长，什么曾凡博，什么看不看我的呀？您这话是什么意思啊？我没明白啊！我说的很清楚，你们三个都有重大嫌疑。我们三个，总长，冤枉啊！我怎么有嫌疑啊？还重大？我可是您的人呢！闭嘴！告诉我，宿察局的人和一男一女在北城老街发生枪战，随后被一位神秘的男子迎救走了。那天晚上，你干什么去了？我在家里哪儿也没去。撒谎！说，你干什么去了？我去歌舞厅喝酒去了。之后你又去了翠红楼，对吗？不要这么看着我，我还知道。随后，你又脱离了跟踪你的人的视线。他们凌晨两点进入翠红楼去找你，可那儿的人说你一点钟就离开了。可是，直到三点十分，你又莫名其妙的出现在大街上。但是，你最终回家的时间是三点四十分。说，这个期间你干什么去了？是你给苦力雨送的情报，让革命党前去伏击我们的。我没有。如果是我，我还敢回来吗？你别忘了，我可是吃了革命党的枪子儿的。这种断臂求生的计谋，你能骗得了我吗？营救成功之后，你让孔令宇撤离，然后再开枪打伤自己，这样你就可以把所有的事情都推到孔令宇身上，来个死无对证。今天，你很高明啊！哎，对对对，总长，你这么说，我想起来了。那天晚上他喝多了，给我打电话。就是说，把所有的事儿都推到孔令宇身上，没错。这就合上词了。这回，我的强力可不会没有子弹了。本来君让臣死，臣不得不死。你信不过我，我无话可说。但是你既然能监视我，就一定会派人去监视我的副官孔令宇。那就应该让监视孔令宇的人站出来，让他告诉你，我没去找过他。蔡队长，蔡队长，不好了，我被革命党……你，你怎么回来了？回总长的话，我们被革命党四处围堵，我和几个弟兄好不容易从漳河逃出来的。有那么可笑吗？难道不可笑吗？用您的话说，营救成功后，我让孔令宇撤离，然后再开枪打伤我自己，这样就可以把所有的事情都推在他的身上，来个死无对证。现在好了，证人就站在这里。蔡总长，您来告诉我，这个屋子里到底谁是革命党？死了你就不会是革命党了！你说什么？你少跟我装糊涂，更不要以为你人回来了就能解除对你身份的怀疑。说，我们行刑的地点到底是谁选定的？我不知道啊，但王科长说是魏处长让他找的。啥？我？怎么可能？就，总长，我没有，可别听他的。是的，是魏处长说的。我们可是亲耳听到的，你们两个混蛋！我看你们两个才是真正的革命党。魏永章，你这是在杀人灭口！我，不好了，不好了，总长！国民革命军突破滩头阵地，现头部队已经杀进城内，肃察局的曾凡博和其他当官的早就带人逃跑了，怎么办，总长？弟兄们已经抵挡不住了。快从密道撤
把他们三个给我押上，快点，撤了，走，走，长，快走，走，长。三月二十六日，国民革命军第六军攻占南京，完全占领了长江中下游地区。至此，在不到半年的时间内，北伐军打垮了吴佩孚、孙传芳的主力，将革命推进到长江、黄河流域，沉重地打击了帝国主义和北洋军阀的反动统治。日本军部。遂命黑沙帮日本头目山野正雄开始加紧实施烈焰计划